Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. El momento más desgarrador del último adiós de Vicente Fernández. Este domingo, el mundo de la música ranchera, no solo en México, sino en el mundo entero, se vistió de luto con la partida del gran Chente Fernández. Tras su deceso, se llevó a cabo un bien merecido homenaje de cuerpo presente en la arena BFG en Guadalajara, Jalisco, donde aproximadamente 7.000 fanáticos acompañaron a la familia del charro de buen titán a darle el último adiós. Que tanto cariño le ha dado a mi padre y a toda mi familia, les pedimos muy educadamente se va a hacer el ingreso por la otra puerta, la puerta de la arena. Durante el homenaje, los fanáticos tuvieron la oportunidad de acercarse a unos metros del féretro para despedirse del cantante, así como de cantar canciones rancheras en la compañía de mariachis, quienes se encargaron de cantar diversos éxitos del cantante. El féretro, que fue adornado con un sombrero de charro del cantante, fue colocado en la tarima del Coliseo y estuvo presente durante toda la noche. La primera guardia del féretro la tuvieron los hijos del cantante, Alejandro Fernández, Gerardo y Vicente Fernández Jr., quienes al escuchar al mariachi que despidió a su padre, aplaudieron. Cuquita, esposa de Vicente Fernández, estuvo estoica al lado del escenario, desde donde se le pudo ver serena ante las muestras de cariño de los fans. El momento más desgarrador de la noche fue cuando Doña Cuquita llegó al féretro, donde descansan los restos de su esposo, y al fondo apareció Alejandro Fernández para cantar Amor de los Dos canción con la que poco a poco se acercó a su madre para abrazarla y ella rompió en llanto. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.